বিক্রি হলে শুনলে সবাই একটা খুশির কান্না করে না খুশির কান্না ছিল না ভাইয়া আমার বোনরা আর আমার মার কান্না কে দেখে বলে সারা জন্য গার্মেন্টসে কাজ করলাম যেন তোর গার্মেন্টসে না যাওয়া লাগে যেন তোর না শুনতে তুইও তো গার্মেন্টসের মাইয়া এখন শেষ পর্যন্ত তোর গার্মেন্টসে যাওয়া লাগলো মা অনেক কান্না করতেছে মা অনেক কান্না করতেছে আমার মরতে ইচ্ছা করতো খুব আমার আগে আমি দুই তিনবার ফ্রাই মানে তবু দিবে না পর আমি বলছি যদি আমাকে না যেতে দাম এই বাসা থেকে বের হয়ে যাবো পরে কয়েকদিন যাওয়ার পর বাসা থেকে মানলো যে আমার বোনরা বলতে সাচ্ছে আমার এটা তো ওরই জীবন আমাদের সবগুলো বোনেরই তো গার্মেন্টসে যেতে যেতে জীবন গেল ও তো গার্মেন্টসে যদি এটা সত্য হয় তাহলে তোর জীবন ও কিছু করতে পারবে আমাদের জন্যই তো করবে মা ওরা একটা সুযোগ দাও আমার বোনরা মাকে অনেক বুঝাইলো আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্ব অবস্থায় আপনাদের মঙ্গল করুক বরাবরের মতো এসে শুভকামনা আর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরও একটি ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশে কি নাম আপনার সাবিনা ইয়াসমিন সাবিনা ইয়াসমিন বাংলাদেশের প্রখ্যাত একজন কণ্ঠশিল্পীর নাম হচ্ছে সাবিনা ইয়াসমিন তো বয়স কত সাবিনা আমি চব্বিশ বছর বয়স আমার চব্বিশ বছর নারায়ণগঞ্জ চিটং রোড এরিয়ার ওই দিকে আমার জন্ম ছোটবেলা থেকে ওইখানেই গ্রামের নাম বড় হওয়া গ্রাম চাঁদপুর আমাদের থানা হচ্ছে মতলব থানা আমরা চার বোন আমি বয়স যখন পাঁচের আমার বাবার চেহারা মনে নেই আসলে পাঁচ বছরের মতো বয়স থাকতেই বাবাকে হারাই ঘরে মাকে দেখি বড় হওয়ার আমার বড় আরও তিন বোন ছিল আমি ঘরে সবার ছোট চার বোনের ভিতর মা মানুষের বাসায় কাজ করত মা পড়ালেখা জানতো না আর পড়ালেখা না জানার কারণে যেটা হতো কোথাও চাকরিও পায়নি আসলে কোনো ভাই নাই না আমরা চার বোন আপনার বাবা কি করতেন আমার বাবা যখন ছিলেন তিনি রিক্সা চালাতেন মাছের কাজ করতেন অনেক কিছুই করতেন শুনেছে মার থেকে বড় হওয়ার সময় শুনে যে আমার বোনরা আমার থেকে তিন চার বছরে বড় হওয়ার পরও ওরা অনেকে মাকে গিয়ে হেল্প করতো যেমন মানুষের বাসায় পানি দিলে আটানা করে দিত তখন আর তখন এরকম সবার ঘরে এরকম কল ছিল না তো কল ছিলে দেখা যায় অন্য এলাকা থেকে গিয়ে পানি আনতে হইতো মা পানি নিয়ে এসে মানুষের বাসায় দিত বাসায় দিত কাজও করতো তখন এত টাকা দিত না কাজের বুয়াদের আসলে যেরকম হয়তো কাজের লোকতে তা আমার বোনরাও স্কুলের পরে তখন ওরাও প্রাইমারিতে পড়তে কিছু তো ওরাও যা পড়তো ওরাও করতো আমি ছাড় পাই কেন অনেক বেশি ছোট ওরা তো আট নয় বছর দশ বছর যাই হোক আমি তো একদম চার পাঁচ বছরে আমি আর কি করব আমার এগুলো আসলে একদমও মনে নেই তারপর আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি আমার মা আসলে অনেক অসুস্থ থাকে আমার মা অনেক বয়সের সময় আমাদের আমরা হই সংসারে খরচ বাড়তেছে আমাকে পড়াতো তখন আমরা দুই বোন পড়ালেখা করতাম আর আমার বড় বোন গার্মেন্টসে চাকরি করে আর মেজ বোন গার্মেন্টসে চাকরি করতো তো বড় বোনের তখন বয়স পনেরো ষোলোর উপরে হলেও মেজ বোনের দেখা যায় মাত্র চোদ্দ পনেরো এরকম বয়স তো গার্মেন্টসে আসলে আঠারো বছর না হলে নেয় না তো এখনের মতো আইডি কার্ড নিয়ে এত তখনের যুগে করা করে নাকি ছিল না গার্মেন্টসে এরকম হতো না বাইররা আসে যে বাল্য শ্রমিক আছে নাকি এগুলো চেক করতো ওরা নাকি টেবিলের নিচে লুকাইতো মানে যেন ধরা না পড়ে শুনেছি দিন ধরে নিয়ে গিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকিয়ে তালা আমার বোনরা হ্যাঁ একই ওয়াশরুমে নাকি ওর আট দশ জনকে বন্দি করতো একদম আর গার্মেন্টসের ওয়াশরুম গুলো নাকি অনেক নোংরা হয় এগুলাতেই কি করতো তো আমি আগে দেখতাম আমার বোনরা বাসায় এসে কান্না করতো আমি ছোট মানুষ আমি বুঝতাম না দেখতাম গার্মেন্টসে আসার পর অনেক কান্না করতো মাও কান্না করতো মাও কি করবে আর যখন আস্তে আস্তে বোনরা গার্মেন্টসে কাজ করা শুরু করে মেজ বোনের পর সেজ বোন তখন ক্লাস সেভেনে পড়তো সেভেনে পড়ার পর নাকি এইটে উঠবার আমার বোন অনেক কান্না করছে ওর নাম শেলিনা সেজ বোনটা ওর পড়ালেখা করার অনেক ইচ্ছা ছিল অনেক কান্না করছে আর ওকে ভর্তি করাইতে পারে নাই ওকেও গার্মেন্টসে ভর্তি হইতে হইছে তখন আমি ক্লাস থ্রিতে বা টুতে থ্রি টু বা থ্রি এরকমই হবো হয় এই বিষয়গুলো কি বুঝতেন আপনি মানে না কান্নাগুলোই দেখতাম কারণ এখন বড় হচ্ছি তো আমার এগুলো ফ্ল্যাশব্যাক আসে আসলে কান্নাগুলো কেন করতো আমি তো বুঝতাম রিজন বুঝতাম না আমি রিজন বুঝতাম না আমিও তো ছোট কিন্তু আমি এটা বুঝতাম আমাদের ঘরের অবস্থা আসলে ছোট হলে একটা হয় না যে আচ্ছা আমরা গরিব ঘরের এইগুলা কিছু থাকলে দিত না দেখা যায় দুই চার টাকা সেভ করতো বাস ভাড়া থেকে এটা ওইগুলো আমার জন্য চকলেট এটা সেটা নিয়ে আসতো তা আমার ছোট হিসাবে আমার কাছে মনে হতো আমাকে কোনো অভাব দেয় নাই ভর্তি হইতে পারলো না ওরও গার্মেন্টসে যাওয়া লাগলো এখন মানে তিন বোনের কথা হচ্ছে যে সংসারের একটাকে যদি পড়াইতে পারি হয়তো বা ও আমাদের সংসারের অভাব দূর করবে ঘরের ছোট বোনকে আমাদের মতো গার্মেন্টসে যাইতে দিব না
ওরে পড়াবো আমরা যতটুকু পারি তিন বল মিলে পড়াবো এর ভিতর বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেল এরপর মেজো বোনের আস্তে আস্তে বিয়ে হয়ে গেল আসলে খরচে না হচ্ছে না বড় বোনের বিয়ের পরে তখন কি আপনার মা মানুষের ভাষায় কাজ করছে না আমার বোনরা যখন আমার মেজো বোন কারমেন্সে যায় তখনই আমার মা মানুষের ভাষায় যা বন্ধ করে দেয় কারণ মা কুলাত ছিল না এগুলাতে কমরে ব্যথা মানে ওই যে কলসিতে পানি দিয়ে মানুষের ঘরে কাজ করা মানুষের অনেক সময় সবার ব্যবহার এক না বাজে ব্যবহার তো বোনরা বলে যে মা তুমি তো এতটুক করছো এখন আমরা যেহেতু কাজ পাইছি তুমি বাসায় থাকো স্কুলে যখন যাইতাম না ভাইয়া দেখতাম সবার আমার ফ্রেন্ডদের বাবাদের দেখতাম ভাইদের দেখতাম ওদেরকে এটা সেটা কিনে দিত আবার স্কুলে যাওয়ার সময় টিফিনের টাকা দিত আমাকে তো টিফিনের টাকা কোনো সময় দেওয়া হইতো না মাঝে মাঝে দশ পাঁচ টাকা দিল মানে ওই যে ফুচকা চটপটি বিক্রি করতো না সবাই খাইতো আমি কি করতাম টিফিনের সময় খেলতাম আমি অনেক খেলতাম এই কারণে যে আমার কাছে তো টিফিন খাওয়ার টাকা নাই তো আমার ফ্রেন্ডগুলো আবার ভালো ছিল ওরা মাঝে মাঝে আমাকে খাওয়াইতো আমার আমার ফ্রেন্ডগুলো এখনো মানে ওদের কথা এর জন্যে মধ্যে ওরা আমাকে অনেক খাওয়াইছে কারণ আমার তো ছিল না আবার ওদের বাসায় গেলে দেখতাম ওর বাবারা টাকা দিচ্ছে মানে বাবারা যা বলে দিচ্ছে বাবা থেকে চাইলেই দিয়ে দিচ্ছে স্কুলে সবাই পিকনিকে যেত আমার মনে আছে ক্লাস ফোরে থাকতে চারশো টাকা করে পিকনিকে ছিল আমি বাসায় এসে অনেক কান্না করছি বন্ধুর পায়ে পর্যন্ত ধরছি কিন্তু তখন বুঝি নাই যে ওরা এই চারশো টাকা কোথায় থেকে দিবে পিকনিকে যাওয়া তখন আমার হয় নাই অনেক কান্না করছি আমি আমার বোনদেরকে বকা দিছি আসলে মনে মনে মাকে বকা দিছি সবাইকে যে সবাই দিতে পারলে তোমরা পারবো না কেন কারণ তখন আমার মানে বুঝি নেই যে মানে বুঝি নেই যে দিতে পারবো না কেন চারশো টাকাই তো সবাই দেখি চারশো টাকাও দিচ্ছে আবার নতুন জামা কাপড় নিয়ে পিকনিকে যাচ্ছে মা বাবারও সাথে যাচ্ছে অনেকে বলে না যে দোকান থেকে এটা এটা কিনে এনে দে তো আমি না এগুলোকে বলে আমি অনেক খুশি হইতাম কারণ তখন আমাকে এক টাকা দিত দোকান থেকে আমি মানুষের সিগারেট পর্যন্ত এনে দিতাম ছোট বাচ্চা দিদি অনেকে আসে না যে বিয়ে নিয়ে এটা নিয়ে তারা না এক টাকা দিত আমি এগুলোর জন্য সিগারেট পর্যন্ত এনে দিতাম এক টাকা পাওয়ার জন্য মানে এরকম করতাম তো মাঝে মাঝে অনেক সময় আত্মীয় স্বজন সবাই বলতো তো এখন স্কুলে উঠে গেছে ওরেও গার্মেন্টসে দিয়ে দাও তাহলে আরও টাকা আসে দেখতাম যে বাসায় সবাই কান্না করতো যে না আমরা যাই হয়ে যাক আমার বোনের গার্মেন্টসে দিব না কারণ কি আমার বোনরা যখন আসতো সবাই বলতো গার্মেন্টসের মেয়ে তো এই স্কুলেও একবার মনে আছে আমার স্কুলের আমাদের আরবি পড়ে তো ওই স্যারটা পড়া না পারলে না আমাদের মেয়েদেরকে বলতো আচ্ছা ওই যে টিফিন নিয়ে গার্মেন্টস যায় না পড়লে গার্মেন্টসে যায় মানে গার্মেন্টসটাকে মানে স্কুলেও কিন্তু দেখেন যে গার্মেন্টস মধ্যে তুচ্ছতার ছিল এলাকায় অনেক সময় দেখতাম যে প্রতিবেশীদের ভিতরে ঝগড়া হয় না তো এখানে এই তোর মেয়েরা তো গার্মেন্টসে করে টাইপের কথা চলে আসে গার্মেন্টসের আবার এত বড় গলা কি গার্মেন্টসের মাইয়া মানে অনেক সময় যখন কোনো বাজে ব্যবহার করে কারো ভিতর ঝগড়া হইলে গার্মেন্টসের মেয়েদের মতো কথা কইস না একটা কথা আছে যে মানে গার্মেন্টসের মেয়ে মানে খারাপ মেয়ে এই জিনিসটা আমার তখন অনেক খারাপ লাগতো এই কথা বললে আমি সবসময় ঝগড়া করতাম আমার বোনরা তো গার্মেন্টসে করতো কি হয়েছে আমার বোনরা কি খারাপ নাকি পিছনে অনেকেই হাসি তামাশা করতো গার্মেন্টসে কাজ করে আবার এত দেমাক তারপরে এরকম করতে করতে মেট্রিক পরীক্ষা দিলাম মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর যখন কলেজে উঠি এখন আমার মেজো বোনের বিয়ে হয়ে যায় মেজো বোনের বিয়ে হয়ে যায় বিয়ে এর জন্য দেওয়া হয় কারণ যে বিয়ে করছে সে জানত যে আমার বোন গার্মেন্টসে চাকরি করে তো শুধু সে এই জিনিসটা মেনে নিবে দেখে আমার মা তাড়াতাড়ি করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে কারণ গার্মেন্টসের কথা শুনলেই তো পাত্রপক্ষ আগাইতে চায় না অনেক টাকা চায় এখন তো প্রেশার আরও বাড়ছে এখন আমি ইন্টারে উঠে গেছি আমার বোনের অনেক কষ্ট হচ্ছে প্রতি মাসেই টাকা ঋণ থাকে এখন আমার শুধু সেজো বোনটাই কাজ করে এখন কোনো রকম ইন্টার পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত অনেক ঋণ টিন হয়ে যায় পরিবারে এখন আমাকে আর পড়াইতে পারতেছে না আমার বোনও ওর একার ইনকাম দিয়ে হচ্ছেই না কারণ ঘর ভাড়া তো আগে আমরা বস্তিতে থাকতাম একদম বস্তির মতো অবস্থা থেকে গার্মেন্টসের টাকা দিই মানে এই কনক্রিটের বাসে যেগুলো উপরে টিন শেড থাকলো মানে ফ্ল্যাটের মতো থাকা ভালো অবস্থাতে আনছে আমার বোনরা টেনে টুনে এখন আবার তো সেই বস্তিতে ফিরে যেতে পারবে না টাকা বাঁচানোর জন্য তো এখন আমার পড়ালেখার খরচ একটা বোনের বেতন দিয়ে হচ্ছে না গার্মেন্টসের বেতনও বাড়তেছে না তখন তারপর ইন্টার আমি দুই হাজার পনেরোতে আমি ইন্টার পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষা দেওয়ার পর টাকা আবার ধার করলো আমার বোনরা কিস্তি তোলা আমাকে ইন্টারমিডিয়েট শেষ করার পর এখন তো বোনের একজনের ইনকামেই চলতেছে তো এখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে তুই কি করবি এখন তো তোকে ইন্টার পর্যন্ত আনলাম শুনি তো ইউনিভার্সিটিতে উঠলে নাকি সবাই নিজের টাকা দিয়ে চলে এটা তুই কোথায় কি করবি তো মাও আত্মীয় স্বজন যারা শিক্ষিত আমাদের মানে মার খালার বা দূর আত্মীয় স্বজন যারা আছে তারা বলে মেয়েকে ট্রেনিং টাইপের কিছুতে পড়াও এইরকম একটা
শুরু থেকে অন্য কিছু করার ইচ্ছা ছিল তো পরিবারের একটা চাপে আর আত্মীয় স্বজন ওনারা শিক্ষিত ওনার কে ভুল বলবে নাকি আমার ঘরে তো কেউ শিক্ষিত নেই মা বুঝে না বোনরা বুঝে না আমি সব ইন্টার পাস করলাম আমি কেন যেন এখানে ভর্তি হই ভর্তি হওয়ার পর একদিন ক্লাস করি আর ভাল লাগতেছে না কোনো আমার একটা মানুষের মন থেকে ইন্টারেস্ট থাকে না যে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি কি কাজ করতে চাই এ তো আসতেছে না তারপরেও যাচ্ছিলাম পরিবারের সুখের জন্য ওনারা যেহেতু চাই আমি টিচার হই টিচার হইলেও নাকি অনেক টাকা সরকারি চাকরিতে তো টাকা চাকরির নিশ্চয়তা আছে আচ্ছা ওনারা তো আমাকে এর জন্যই পড়ালেখা করালে আমি যাব এখন প্রতিদিন যাওয়ার জন্য ভাড়ার টাকাটা যখন চাইতাম তখন এখন তো টাকা দিতে পারতেছে না আমাকে এখন ইউনিভার্সিটির গেলাম আশেপাশে মেয়ে যাদের আছে ওদের জিজ্ঞেস করি ওরা নাকি ওইখানেই হোস্টেলে থাকে হোস্টেলে থেকে পড়ালেখা করে এখন আমি হোস্টেলে টাকাটা কোথায় পাই টিউশনিও নতুন গেলেই সাথেই পাওয়া যায় না কিছু পাচ্ছি না আমি বুঝিও না অত কিছু বাসায় বললাম এখন বাসায়ও কান্নাকাটি শুরু হইলে যে কোথায় থেকে দেব এখন ভাবলাম যে অনেকেই তো এরকম দেখি টিভিতেও দেখি খবরেও দেখায় যে মানুষ পড়ে পড়ালেখা করে এর পাশাপাশি চাকরিও করে তো আমি বাসায় না বলেই একটা গার্মেন্টসের সামনে যে আমি ভাবি যে না আমি কি চাকরি করব এখন বেশি শিক্ষা না দেখে একমাত্র গার্মেন্টসেই তো চাকরি দেয় মাত্র ইন্টার পাস করছে আমি যাই কোন গার্মেন্টস মেইন গেটের সামনে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম এটা কোথায় এটা নারায়ণগঞ্জ তখন আমার হাতে কিছু না আমি শুধু আমার জীবন বৃত্তান্ত এনআইডির কপি আমার এইচএসসি এসএসসি সার্টিফিকেট নিয়ে রাস্তায় একটা বড় গেট এখানে আর্মি টার্মি টাইপের অনেককে দেখা যায় ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না দাঁড়ে আসি মানে আমার মতো অনেককেই দেখলাম অনেকে বোরখা পরে দাঁড়ে আছে অনেকে যারা অপারেটার এদেরকে দেখছি নিয়ে যাচ্ছে এদের যে আচ্ছা এখানে গিয়ে অপারেটার আছে হাত তুলো ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে এখন আমি তো জানিও না কি কাজ করব বাসার বন্ধুদেরকেও জিজ্ঞেস করি নাই যে আমি কি বলবো আমি তো না জানে আসছি তো এখন দাঁড়ায় ছিলাম বাইরে অনেকক্ষণ তো এমন সময় দেখলাম একটা লোক আসলো এসে বলে তুমি কিসের জন্য আসছো তুমি কি পজিশনের জন্য আসছো তুমি কপারেটার নাকি হেল্পার আমি বলে আমি তো নতুন আমি যে কোনো কাজে হইলেই পারবো হুট করে মনে পড়লো যে আমার বোনগুলো যখন কাজ করে আসতো ওদের হাতে নিডেল চাইতো অনেক গার্মেন্টসে একটা কি বাজে জিনিস হয় কি যখন কাজ করবেন সিলি নিডেলগুলো ঢুকে না অন্য সাইডে বের হয়ে যায় ওগুলো ওইখানেই বের করে দেখতাম এই ব্যান্ডেজটা নিয়ে আমার বোনরা কাজ করে তা আমি বুঝতাম যে তোমরা গার্মেন্টসে কাজ করো আমি তো বইয়ে পড়ছি ছুটি দেয় তো তোমরা ছুটি নাও না কেন তখন বলতো যদি গার্মেন্টসে কোনো দিন কাজ করতি তাহলে বুঝতি যে কেন ছুটি নেই না তো ওই নিডেল থেকে কথা বোনদের সাথে শুরু ওরা বলছে গার্মেন্টসে একটা চাকরি আছে এমনও লোক আছে যে শুধু বসে বসে নিডেল দেয় শুধু মেশিনের নাম শুনে সবাইকে সুইগুলো দিবে সাইজ অনুযায়ী সুই দিবে মেশিনের জন্য তো আমাকে যখন জিজ্ঞেস করছে আমি না মিথ্যা টাইপের বলছে আমি বলছি আমি নিডেলোম্যানের কাজ করব। মানে হচ্ছে যে যেটা মেশিনের নাম বলবে তাকে আপনি হচ্ছে সেই সুইটা দেবেন সুইটা দেব তা আমি মিথ্যা কথা বলছি এখানে আমি তো জানি না কি কাজ আমার মানে হুট করে রাস্তায় দাঁড়ায় আসি তো যেটা মাথায় আসছে বলে দিছেন আমি বল দিছি যে আমি নিডেলের কাজ পারি একটু একটু মিথ্যা কথা বলছি তো আমাকে ওইখানে নিলো নেয়ার পর ওইখানে অলরেডি ওই কাজের একজন আছে তো অনেক সময় তো তার অ্যাবসেন্স হইলে তো লাগবে আরেকজন আমি ছোট ছিলাম আমাকে শিখাইলে কম টাকা বেতনে জুনিয়র হিসেবে নিয়ে নিছে কম টাকা বেতন আমার চার হাজার ছয়শো টাকা ছিল মূল বেতন চার হাজার ছয়শো টাকা বেতনে গার্মেন্টসের নাম কি তখন ওইটা ছিল আর কি বেসিক বেতনটা আর এমনি ছয় হাজার চারশো কি ফ্যাশন ওকে তখন আর আছে এটা গার্মেন্টসটা এখনো আছে এক্সিস্ট করে ওকে আর মূল বেতনটা ছিল ছয় হাজার চারশো এরপর ওভার টাইম কিছু করলে ছয় হাজার চারশো থেকে যা বাড়ে তো আমাকে নিয়ে নিল আমাকে বলছে আমাকে শিখাবে শিখানোর সময় এখন আমি না শিখাচ্ছে ঠিকই আমি শিখানোর সময়টায় যখন মেয়েরা নিডেল নিতে আসতেছে এখন আমি দেখতেছি মেয়েগুলোর হাতে না আবার সেমভাবে ওয়ান টাইমগুলো পেছানো আমার বন্ধের হাতে যেগুলো দেখছি এখনও কিন্তু এক মাস হয় নাই আমি কাজে ঢুকছি আমার বাসায় তো চাকরিতে আমাকে নিয়ে নিল প্রথম দিনের ঘটনা আমি যখন আমাকে প্রথম দিন নিল আমি এখনও বাসায় জানে না আমি গার্মেন্টসে ঢুকে গেছি আমি ওই নিডেলটা দেখলাম হাতে এরকম প্যাঁচানো তো দেখে খটকা লাগছে যে আমার বন্ধের হাতেও তো এগুলো দেখি তো নতুন আমি কিছু জিজ্ঞেস করি নাই আমাকে চাকরি দিয়ে দিল বাসে আসলাম সে বলে কোথায় ছিলি সারাদিন কিছু চাকরি নিছিস তো ওরা বুঝতে পারে না যে আমি গার্মেন্টসে নেব যখন আমি বলছি আমার তো গার্মেন্টসে চাকরি হয়ে গেছে আমার চাকরি হলে শুনলে সবাই একটা খুশির কান্না করে না খুশির কান্না ছিল না ভাইয়া আমার বোনরা আর আমার মার কান্না কে দেখে বলে সারা জন্য গার্মেন্টসে কাজ করলাম যেন তোর গার্মেন্টসে না যাওয়া লাগে যেন তোর না শুনতে তুইও তো গার্মেন্টসের মেয়ে এখন শেষ পর্যন্ত তোর গার্মেন্টসে যাওয়া লাগলো মা অনেক কান্না করতেছে মা অনেক কান্না করতেছে
মাও কান্না করতেছে বোনরাও কান্না করতেছে যে এলাকার মানুষের কথা শুনলাম সবকিছু শুনলাম তোরে পড়ালেখা করা মু এখন টাকার হবে তোরে না কোনো হোস্টেলে উঠাইতে পারলাম বা কিছু এখন তুইও সেই গার্মেন্টসে গেলি তারপর কি করা তারা কান্নাকাটি করে মাইনা নিছে যে আল্লাহ যা রাখছে কপালে এখন আমি গার্মেন্টসে যাচ্ছি বাসায় ভাবে যে গার্মেন্টসে পড়ে হয়তো বা যে আমার ক্লাসও করতে পারবো কিন্তু গার্মেন্টসে যাওয়ার পর কাজ করা অবস্থায় যেটা শুনলাম যে আসলে গার্মেন্টস থেকে শুধু তখনই ছুটি দেওয়া হয় যখন বোর্ড এক্সাম হয় অফিসে বলতো বা কোনো পরীক্ষা হলে ছুটি দেবে আমি বাসায় এই কথাটা জানাই নেই আমি ধরে নিচ্ছি যে না আমি চাকরি করবো আমি আর পড়বো না কারণ এভাবে তো পড়া সম্ভব না কারণ এখন বাসার অভাবটা এখন তো আমি ইন্টার শেষ আমি বাসার অভাবটা দেখতেছি না গার্মেন্টসেই কাজ করা শুরু করলাম এখন আমাকে যখন ট্রেন করতেছে নিডেলগুলো হচ্ছে প্রতি মেশিনের সুই কিন্তু আলাদা এখন আমি সবার সাথে আস্তে আস্তে কথা বলা শুরু করলাম তো আরেক দিন এরকম আর একটা আপুর হাতে ওই ব্যান্ডেজ পেঁচানো দেখে আমি জিজ্ঞেস করি আপু আপনাদের তো ছুটি দেয় আপনার নেন না কেন ওই আপুটা আমাকে ব্রেকডাউন দেয় একটা হাজিরা বোনাস পাঁচশো খাবারের টাকা যাতায়াতের টাকা একদিনের জন্য নিলে ছুটি তো দিবে কিন্তু এই পুরাটা টাকা কাটা যায় তো না মেয়েদের পরীক্ষার বেতন দিতে পারবো বা কিছু এক দেড় হাজারের উপরে একদিনের ছুটির জন্য না দেওয়ার থেকে এগুলো নিয়ে কাজ করা ভালো আমি হাতের কাটাগুলো দেখছি আমার চোখের সামনে এখন ওই যে আমি বলতেছি আপনাকে এটা আমার চোখের সামনে এইটা ভাসতেছে আর কি তখন থেকে না বন্ধুর সাথে আমি আরও ভালো ব্যবহার করা শুরু করি এখন যখন গার্মেন্টস থেকে বাসায় যাই মানে আমি ভাবি যে স্কুলে থাকতে আমি ওদের সাথে যে ওদের গালিগালাজ করতাম টাকার জন্য এগুলো করতাম এখন আমি তো দেখতেছি ওদের শরীরের ঘাত ওইটা আমি যেই জায়গায় কাজ করতাম একটা ছোট্ট কাজের ঘর যে আপুটা আমাকে শুই দেওয়া শিখাইতো তো ওইখানে বসে না পুরাটা ফ্লোর দেখা যায় যারা এই যে গার্মেন্টসের অপারেটার যারা কাপড়গুলো সেলাই আমার বোনরা অপারেটার ছিল ওরা কাপড় সেলাই তো দেখবেন যে যে অপারেটারগুলো সব মেয়েরা আর সুপারভাইজার লাইন সিপ এগুলো ছেলেরা মুখের ভাষা ভাইয়া গার্মেন্টসে গার্মেন্টস আমাদের দেশে যত উন্নতি করুক না মুখের ভাষাটা ভাইয়া খুবই খারাপ বলে না যে ভাতে মারে না মুখে মারে ওইখান দেখতাম মেয়েদের সাথে কি বাজে ব্যবহার করা হয় আমার বোনরা বলতো আয়সা যে কান্না করতো যে এটা বলছে অনেক সময় পোশাক নিয়ে একটা কিছু বলে কাজের জন্য মা বাবার নাম নিয়ে বকা দেয় ওইখানে আমি এটা দেখতাম দেখে বসে বসে কান্না করতাম আমাকেও দিতেছে না আমি যেগুলো দেখতেছি আমার কাছে এরকম মনে হইতো যে গার্মেন্টসে যারা কাপড় সেলাইতেছে সবগুলোর সামনে না আমার বোনগুলো চেহারা বাসতো বিশেষ করে আমার বড় দুইটা বোনের চেহারা আর কি এক মাসও শেষ হয়ে গেল বেতন যখন নিয়ে মার হাতে তুলে দিলাম আমি প্রথম মাসেই দশ হাজারের দশ হাজারের মতো বেতন পাই টাকাটা নিয়ে অনেক কান্না করছে আর কান্না করছে আর বলছে আগামী মাস থেকে তোরে প্রতিদিন আমরা বেশি করে টাকা দিব তুই বাসে করে যাইস না তুই অটো নিয়ে যাইস বা রিক্সা দিয়ে যাইস মানে গার্মেন্টসে কাজ করার পরেও তারা চেষ্টা করতেছে কি যে আমি ভালোটা দিয়ে যাই এর ভিতরে আমার বোনটা কিন্তু এখনও বাসে করে যায় না চাই আমি রিক্সা দিয়ে যাই গার্মেন্টসে যাওয়ার পরেও এখন আবার প্রতিদিন যখন কাজ করি ভিতরের জীবনটাও আবার কীরকম যেন আমাদের দুনিয়া থেকে একদম আলাদা আমি ওয়াশরুমে যাইতে চাইতাম না অনেকগুলো ওয়াশরুম তো হাজারো মেয়েরা ব্যবহার করে ভাইয়া অনেক নোংরা যতই পরিষ্কার করুক না কেন আসলেই অনেক নোংরা এর ভিতর লাইন ধরতে হয় অনেক সময় অনেক সময় মেয়েদের হয় না যে সময়ের আগে হয়ে যায় হয়ে যায় তো তখন আমার ব্যাগের ভিতর প্যাড বা কিছু ছিল না তো হয়ে যাওয়ার পর আমি ওই জায়গায় যে হেলথ সেন্টারের সইটাতে গেলাম যারপর ওইখান থেকে এক পিস প্যাড দিতে পায় নাই এই জায়গায় আমাকে ব্লেম করতেছে তোমার হয়ে গেছে তুমি ব্যাগের ভিতরে এগুলো রাখবো না আমার মাত্র এক মাস হয়েছে আমি নতুন আমি ভয়ে কাঁপতেছি আমি কি করবো এখন কোনো ফ্রেন্ডও হয় না মানে এক মাসে অত ক্লোজ কারোর সাথে হয়নি কাকে কি বলবো তখন আমিও আমার লজ্জা লাগতেছে ডিউটি চলতেছে যে আপু আমাকে কাজ শিখে ওনার কাছেও কিছু নাই তো ওনাকেও বলতে আমার লজ্জা লাগতেছে আমি নিজে খুঁজেও কিছু পাচ্ছি না পরে কাটিং সেকশনে যেখানে কাপড় টাপড় কাটা হয় আমি ফ্লোর থেকে আসলেই কাপড়ের টুকরা নেই কি করবো এখন আমার তো আর কোনো কন্ট্রোল নেই তা আমি বুঝতাম না আমি কোনো সফট কাপড় পাচ্ছি না সফট কিছু হলে হবে আর ওই কাপড়গুলো তো এখনো কোনো ক্যামিক্যাল থাকে বা কিছু আমি আসলেই একদিন তো পুরো আমার ডিউটি করা লাগছে এর জন্য আমি ছুটি চাইছি ছুটিও তো দিচ্ছে না আমি তো ওনাদের তো ছুটি দিবে না তো ওটা ইউজ করার কারণে যেটা হয়েছে যে সারাদিন ডিউটি করে হাঁটতে চলতে হয়েছে আমার যে এগুলো হয় না যে শক্ত কাপড় হওয়ার কারণে যেটা হয় কয়েকদিন আমি খুড়াইয়া হাঁটছি এইটার জন্য বাসায় বলি নেই এটা আমি রাতে কান্না করছি যে আল্লাহ কিসের থেকে কি দিনে চলে আসলাম আমি মানে 
বোন যখন যখন দুই তিনটা বোন গার্মেন্টসে কাজ করে আমার তো এগুলা দিয়ে যাওয়া লাগে না কারণ আমি তো গার্মেন্টসে কাজ করতেছি না তো মা জিজ্ঞেস করতে কি তুই কান্না করতে শিখ কিনা বলি না মা আমার মাথা ব্যথা করতেছে অনেক মাকে বলতে পারতেছি না কারণ গার্মেন্টসে চাকরি করছি চাকরি নিলাম এটা শুনে পরিবারে যে কান্নাকাটি बुझार बस তো এই যে বলে লাইনের ম্যানেজাররা থাকে বা মেকানিক ডিপার্টমেন্ট অনেকে থাকে না বসগুলা সিনিয়রগুলা অনেক সময় প্রশংসার আড়ালে না খোঁচা দিয়ে কথা বলা টাইপের হয় না যে এটা হ্যারাসিং কিছু এটা নতুন জামা পরে গেলে এই আজকে তো তোমাকে অনেক সুন্দর লাগতেছে চলো আজকে আজকে অফিসের পর আমরা কোথা খাইতে বসি বা কিছু মানে এসব কথা অনেক শুনতে হয়েছে নাম্বার চাইলে নাম্বার না দিলে তোমার তো অনেক দেমাগ এগুলো বলতো তো ভয়ও লাগতো মাঝে মাঝে এমন সময় হইতো যে নাম্বার দিয়ে দিতাম কারণ আমার তো ছয় মাস হয় না মাত্র নতুন ওইখানে যেটা হয় যে ছয় মাসের আগে তো চাকরি যে কোনো সময় আপনার চলে যেতে পারে আর সিনিয়রদের হাতে আসলে এইসব পাওয়ার থাকে যদি একটা কমপ্লেন করে দেয় আমি তো নতুন আমার কাজে ভুল হচ্ছে ফোন দিলে মার নাম্বারটা দিতাম মা ফোন রিসিভ করতো করে বলতো যে ঘুমায় গেছে এইটা সেটা তো এগুলো হইতো যে নেক্সট দিন অফিসে গেলে আবার এগুলো নিয়ে জিজ্ঞেস করতো ফোন দিলে ফোন ধর না কেন খুব কমন ছিল এগুলো আমি থাকতাম স্টোর ডিপার্টমেন্টে ওইদিকে মেয়ে খুব কম একমাত্র মেয়ে আমি ছিলাম আর যে আমাকে কাজ শিখাইতো তো সে তো ফ্লোরেই বসতো এখন আমার ও স্টোরে যায় কাজ করা লাগে স্টোরটা খুব ভয়ানক বলে যে জায়গায় খারাপ মানুষ থাকে ওখানে ভালো মানুষও থাকে বলে না স্টোরে সব হেল্পাররা মানে অনেক সব ছেলেরাও থাকলে সব আমাকে বোনের মতো আদর করতে এই একটা জিনিস গার্মেন্টস আমার খুব ভালো লাগছে তো স্টোরে যেখানে বড় বড় ফ্যাব্রিকের রোল রাখা হয় একটা মানুষকে যদি ভাইয়া খুন করে ওইখানে লাশও লুকায় রাখে কেউ দেখবে না গার্মেন্টসের যত ক্যামেরা থাকুক কারণ এত বড় রোলের চিপায় যদি একটা লাশ পড়ে থাকে কেউ দেখবে না আমি ওই সাইডে যাইতে চাইলে আমাকে যাইতে দিত না আমি মিথ্যা বলবো না আমাকে ওরা অনেক গার্ড দিয়ে রাখছে গার্মেন্টসে টাকা বাঁচানোর জন্য অনেক কিছু করা আমার তো সুই দেওয়ার কাজ ছিল কিন্তু সুই দেওয়ার তো একজন আছে সে যখন অ্যাবসেন্ট হবে আমার তাকে তখনই ওইখানে দিবে আমাকে তো খালি বসায় রাখবে না আমাকে স্টোরে পাঠায় দিছে হেল্পারদের মতো কাজ করার জন্য লেবেল গনা এই যে জিপার যে প্যান্টের যে চেন থাকে এইগুলো দেওয়া যত বাজে বকা আমি আজকাল অনেক মানে ওই যে হয় না অনেক বকা মুখস্থ থাকে সবগুলো বকা গার্মেন্টস থেকেই শিখছে এইগুলো দেখতে দেখতে আমার আর ভাল লাগতেছে আমি নিতে পারতেছিলাম না মানে মানসিকভাবে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিলাম আমি অনেক চঞ্চল ছিলাম শুরু থেকে স্কুল লাইফেও সবসময় চঞ্চল ছিলাম গার্মেন্টসে যাওয়ার পর না আমার ভিতর ওইটা না এটা কমে আসতেছে শুক্রবার একদিন ছুটি পেতাম বান্ধবীদের সাথে দেখা করতে যাইতাম না শৈল আর শক্তি থাকতো না মাথায় ওই মানসিক শান্তিটা আর নাই লেখাপড়া বন্ধ লেখাপড়া বন্ধ ফ্রেন্ড ওরাদের তো পড়ালেখা ঠিকই চলতেছে ওরা তো পড়ালেখা করতেছে শুক্রবার একদিন যদি ডাকতো মানে দেখা করতে ইচ্ছা করতো না মানে একটু ঘুমাই কতক্ষণ কাজ করতেন আমার আট ঘন্টা তো ডিউটি থাকতো দুই ঘন্টা ওভার টাইম করতাম আমি কি করতাম আরও এক দেড় ঘন্টা এক্সট্রা করার চেষ্টা করতাম তাহলে ওভার টাইম পাবো বেতনটা একটু বাড়বে এইসব করতে করতে আমার কেন যেন একবার না মানে এই লাইফটা আর মানতে পারতেছি না বাসায় বলতে পারতেছি না যে আমার এগুলো আর ভালো লাগে না আমি বাসায় বসে থাকবো বা পড়বো আমার মরতে ইচ্ছা করতো খুব আমার আগে আমি দুই তিনবার ফ্রাই মানে এরকম হইতো না যে অনেকে নিজেকে হার্ম করার চেষ্টা করে আমার মাথায়গুলো অনেকবার আসছে পর একটা জিনিস চিন্তা করি নিজের কখনো হার্ট করি নাই যে আপনি ট্রাই করেছিলেন হ্যাঁ অনেক সময় এটা কি গার্মেন্টস কে কেন্দ্র করে নাকি গার্মেন্টস এর আগে গার্মেন্টস এ থাকা অবস্থা আর ভাল লাগতেছে না আমি আর চাকরি করব না কি করেছিলেন আপনি আমি হাতে কাটলে তো দেখবে আমি না পায়ের ভিতর কাটছিলাম এখন দাগ আছে হয়তো বা আমি পায়ের কারণ না হলে মা যদি দেখে বোনরা দেখে ওদের কি অবস্থা হবে আর তখন তো আমি ছোট ছিলাম তখন তো এত বুঝ ছিল না আসলে মাথায় শুধু এইটাই যে না আর পারবো না এগুলো নিতে পরে কাটার পরেও যখন দেখি এরকম হয় নিজেটা নিজেই ব্যান্ডেজ করি বাসায় কাউকে আর দেখায় না ওইটা আজ পর্যন্ত বাসায় যায় না আর আমার বাসার কেউ জানি না ওনারা কোনো দিন যদি এই ভিডিও দেখে না তো ফেসবুক বা কিছু বুঝে না কিন্তু মাথায় এটাই আসছে যে আমাকে তো পড়ালেখা করাইছিল এর জন্য যে ওনাদের দারিদ্রতা আমি দূর করব। ঘর আর হয়তো বা একসময় ওরাও ভালো দিন দেখবে তো আমি তো সেই গার্মেন্টসে আসলাম ইন্টার পাস করে আমি আর কতটুকু ঘরের অবস্থা ভালো করতে পারবো আমি তো ওদের জন্য কিছু করতে পারতেছি না এরকম একটা ইচ্ছা যে মরলেই বাঁচি টাইপের মানে গার্মেন্টসের চার দেওয়ালি ভিতরেই জীবনটা বন্দি এর ভিতরে আমার মনে হয় একটু চমৎকারই বলবো নাকি কি বলবো আমি জানি না গার্ম আমাদের ফ্যাক্টরিতে বললো যে 
একটা ইউনিভার্সিটি আছে ওইখান থেকে নাকি যারা আমাদের গার্মেন্টসে সবাই গার্মেন্টসে যে সব মেয়েরা ইন্টার পাস করছে তারা পরীক্ষা দিয়ে যদি টিকে তাদেরকে পাঁচ বছরের জন্য যে বেতনটা এখন পাচ্ছে মূল বেতনটাও দেওয়া হবে আর ওইখানে থাকা খাওয়া ফ্রি ওইখানে পড়ালেখার খরচ ফ্রি সব ফ্রি এইটা শোনার পর না বিশ্বাস হয় না বাসায় এসে বললাম বাসায় এসে বলছে বাসা থেকে বিশ্বাস করতেছে না বলে না না তখন আমাদের তো টিভি ছিল টিভিতে ক্রাইম পেট্রোল নামে একটা শো থাকে ওটাতে দেখায় মেয়েদের নিয়ে যে বিক্রি করে দেয় আর আমার বাসায় বাপ ভাই না থাকাতে আরো বেশি ইনসিকিউর ওরা তো বলতেছে না মা তোমার নিয়ে বিক্রি করে দিলে আমাদের কি হবে কান্না কাটি না তোমার এগুলোতে যাওয়া লাগবে না মা এগুলো মিথ্যা কথা কারণ প্র্যাকটিক্যাল শোনা যাচ্ছে না তো আমরা পড়ার জন্য এত বড় ইউনিভার্সিটিতে নাকি ওই ইউনিভার্সিটি নাকি প্রতি বছরের পড়া খরচই পনেরো হাজার ডলার এক বছরের তেরো হাজার টাকা একাডেমিক ফি তিন হাজার টাকা থাকা খাওয়ার জন্য আমি বুঝি নাই মানে এটা আমাদের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর ওমেন ইউনিভার্সিটিটার নাম ওখানে পনেরো হাজার ডলার এক বছরের পড়ার খরচ ওকে পনেরো হাজার ডলার এক বছরের পড়ার খরচ আপনি তখন পর্যন্ত ইউনিভার্সিটির নাম জানেন না বা শুনছি শুনছি ওইখানে এটা এটা কি আপনাদের ফ্লোরে অ্যানাউন্স করা হয়েছে হ্যাঁ हजारो मे गार्मेंट एंड्रेड फोन छोड़ তো ইন্টারনেটটা তখন ইউজ করা যায় আমি ওই ইউনিভার্সিটির নাম এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর ওমেন লেখে সার্চ দিলাম দিয়ে দেখলাম যে না এই নামের তো আসলেই একটা ইউনিভার্সিটি আছে এটার খরচও এরকম লেখা দেখা দেখানো ততদিন আপনি কতদিন ধরে কাজ করছেন গার্মেন্টসে ততদিন আমার 5 মাস হয়ে গেছে 5 মাস হয়ে গেছে 5 মাস হয়ে গেছে ওইখানে তো সার্চ দিয়ে দেখলাম এখন আমার মাথায় ঘুরতেছে যে না আমি পরীক্ষাটা দিব কথা হচ্ছে এটা যদি এরকম হয় আমাকে নিয়ে বিক্রি করে দেবা কিছু এটা যদি স্ক্যামও হয় গার্মেন্টসে থেকে মরার থেকে ভালো আমি এইভাবে কোথাও গিয়ে একটা স্বপ্ন নিয়ে গিয়ে কিছু একটা হয়ে যাক বাসা থেকে এখন আমি বাসায় বলি নাই পর ওইখানে একটা টিম গেল ওইখানে গিয়ে কথা বললো যে একদম সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দিল ইউনিভার্সিটি ডে বলল যে প্রেজেন্টেশনটা দিল ভাইয়া বাংলায় কথা বলতেছিল কিন্তু এত কনফিডেন্স ছিল মানে দেখে মনে হয়েছে আজকে যদি আমি শিক্ষার সুযোগ পাই একদিন আমি এইভাবে কথা বলবো আর আমি এগুলো করব। प्रश्न करते मैं আমি পরীক্ষা দিলাম আমার কাছে সব কিছু কেন যেন সহজ মনে হলো এটাকে আমি পারতাম এর জন্য নাকি প্রশ্নই সহজ ছিল আমি পরীক্ষা দিলাম অনেক হোপফুল ছিলাম এরপর আমাদেরকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হলো ইন্টারভিউয়ের সময় আমাদের একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল হ্যাঁ তোমরা ইংলিশ ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করে যে ইফ ইউ ফিল কমফোর্টেবল ইউ ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ অর ইউ ক্যান অলসো টক ইন বাংলা সো আমি তো ইংরেজি তখন অনেক ভালো বলতে পারতাম না কিন্তু আমি তো বুঝতাম তো আমার না কেন মনে হলো যে আমি ইংরেজিতেই ট্রাই করব লেটস ট্রাই আমি ইংরেজিতেই পুরোটা ইন্টারভিউ দেই তারা এতটা ইমপ্রেসড হয়ে গেছিল তখন আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল তুমি কি শিওর তুমি বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়ছো বা হ্যাঁ আমারও প্রশ্ন আপনার আপনি আমাকে যে মেইল করেছেন সেই মেইলটা পড়ে আমি আপনাকে সিলেক্ট করেছি আমি বিস্তারিত খোঁজ খবরও নিইনি দুটো আমি যেটা অনুষ্ঠানটা যখন এই মাঝখানে বলছিলাম আপনাদেরকে ইন্ট্রোতে যে ওকে আমি এখানে নিয়ে আসার দুটো জিনিস আমার মাথায় কাজ করেছে একটা হচ্ছে ও গার্মেন্টসে কাজ করত আরেকটা হচ্ছে ওর ইংরেজি এত ভালো কীভাবে ওর মেইলের যে ভাষা ছিল আমি ওর সাথে কথা বলিনি মহিউদ্দিন নল্প একটু কথা বলে জাস্ট ওকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিয়েছে আমাদের ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশের জন্যে ওর মেইলের যে ভাষা এবং ওর মেইলের যে ইংরেজি সেটার দ্বারা আমি সুপার ইমপ্রেসড সো আমারও প্রশ্ন আপনি কি মানে যে স্কুলগুলোতে পড়েছেন আপনার রেজাল্ট তো মানে এমন না যে পুরা মহল্লার লোকজন জানবে গোল্ডেনও না ওরকম কোনো কিছুও না তারপর আপনার ইংরেজি এত ভালো কীভাবে ওই সময়টাতে আমি 
ছোটবেলা থেকে ভাই ওই যে বইয়ের মুখস্থ বিদ্যা থেকে আমি জেনারেল নলেজটা অনেক ভালো ছিল আমার মানে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে অনেক চঞ্চল ছিলাম না পারলেও নিজে থেকে যা পারতাম বলার চেষ্টা করতাম আর অনেক কার্টুন দেখতাম যখন আমি ছবি দেখি আমি নিজে সাব টাইটেলগুলো পড়তাম আমি পড়ার আগে আর ইংরেজি অনেক শোনার চেষ্টা করতাম যে না বুঝতে পারতেছি আমি তো তখন যেটা হয় আমি বলারও চেষ্টা করা শুরু করি যে এই কার্টুন ছবি এইগুলো দেখি ওর ইংরেজি কতটা ভালো ওকে নিয়ে সম্ভবত সিএনএন একটা প্রতিবেদন হয়েছে আপনাকে নিয়ে সিএনএন কোথায় কারা করেছে বাংলাদেশের সিএনএন নাকি এটা মেড ইন বাংলাদেশ থেকে মেড ইন বাংলাদেশ থেকে যে কিভাবে একজন গার্মেন্টস কর্মী গার্মেন্টস ওয়ার্কার টু গ্রাজুয়েট কত সালে হয়েছিল এটা এটা এই বছরেরই ভিডিওটা রিলিজ হয় মেড ইন বাংলাদেশ নাম ওকে ফাইন সো আপনারা ওখানে দেখে নেবেন ও পুরোটাই ও ইংলিশ ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকার দিয়েছে তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে আমাদের অনেকেরই ভালো না যে কারণে আমরা আসলে বিষয়টা নিয়ে একটু অবাক হচ্ছি হ্যাঁ বলেন তারপর তারপর ওনারা খুবই ইমপ্রেসড হয় ওইখান থেকে শুনি গার্মেন্টস এখন ওনারা তো সিলেক্ট করে পাঠায় দিবে যে কতজনকে নেওয়া লাগবে আর পরে এটা গার্মেন্টসের উপর ডিপেন্ড করে যে ওনারা কতজনকে পাঠাবে হুম তো পাঠানোর পর আমাদের ওইখানে পাঁচ ছয় জনকে সিলেক্ট করা হলো এর ভিতর আমি একজন ছিলাম ওই ছয় জনের ইন্টারভিউ আবার নিবে আমাদের যিনি মালিক উনি ইন্ডিয়ান একজন মালিক ওনার নাম তো উনি আমাদেরকে ইন্টারভিউ নিছে দা মালিক বলতে কি আপনার গার্মেন্টসের মালিক ওকে ওনার সাথে আমি ইংলিশে কথা বলতেছিলাম ওখানে তো জিজ্ঞেস করছে যে তোমাকে কেন সিলেক্ট করব তখন বলছি ইফ আই বিকাম সামথিং হুম আই উইল বি আ ট্রেজার ফর দিস ফ্যাক্টরি রাইট ট্রু তো এইটা বলছি যে আমার মনে হয় হয়তো বা উনি ওইটার কারণে ইমপ্রেস বেসিক্যালি মানে বিষয়টা তো তাই কারণ এদের তো প্রোফাইল হাইটা করবে আজকে ও যে এখানে যাচ্ছে এই গার্মেন্টসের নাম আসতেছে ডেফিনেটলি আমি তো বলবো যে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ ফর উইমেন ফর উইমেন না অফ উইমেন ফর উইমেন আমি ইউনিভার্সিটির নাম শুনেছি এর আগে কিন্তু আজকে বোধহয় একটা স্পেশাল থ্যাঙ্কস পেতেই পারে এরা তো এদের প্রোফাইল হাই করবে এরকম ছেলে মেয়েকে ওরা শেখাচ্ছে সো দেশে বিদেশে এদের এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনাম হবে বায়ারদেরকে বলতে পারবে ডেফিনেটলি সেই জন্যই ও এটা এটা মিন করে ওই অ্যান্সারটা দিয়েছে হ্যাঁ তারপর তো এরপর দুইজনের নাম তো সিলেক্ট হলো দুজন নাম সিলেক্ট হলো এখন ওইখান থেকে আমাদের কন্ট্রাক্ট আমাদের তো একটা অফার লেটার সেন্ড করি এটা তাহলে লেখা যে পাঁচ বছরের জন্য আমাদের স্কলারশিপ অ্যামাউন্টটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার হিউজ হ্যাঁ তো এটা তো আমাদেরকে দিচ্ছে না মানে আমাদের পড়ালেখার খরচটা ডাইরেক্ট ক্যারি করা হবে আমাদের স্পন্সার থাকবে কিন্তু এই পাঁচ বছরের জন্য আমাদের ফ্যাক্টরি আমাদের বেতনটা দিবে হ্যাঁ এখন আমি তো সিলেক্ট হয়ে গেছি এখন এটা ফ্যাক্টরি আপনাদেরকে দিবে হ্যাঁ ওকে তো বাসায় তো আমার জানানো লাগবে এখন আমি বাসায় কি করি এখন বাসায় এসে বললাম সিলেক্ট হইছে এর আমাকে যেতে দেবে যে না মা এগুলো মিথ্যা এগুলো এত টাকা কি কেউ দেয় নাকি তোমাকে কাজ না করে বেতন দেবে মা এগুলো কি বিশ্বাস করো আমার তো আজ পর্যন্ত কেউ এক টাকাও দিল না পাঁচ বছর কেন এটা অনার্স মাস্টার্স দুটোই আমাদের যেটা হয় যে এখন এটা হচ্ছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর ওমেন এটা ইন্টারন্যাশনাল একটা ইউনিভার্সিটি ওকে ওখানে সবকিছু ইংরেজিতে ওকে তো এখন গার্মেন্টস এর ভিতর গার্মেন্টস থেকে হোক বা যাই হোক এটাই একমাত্র ইউনিভার্সিটি যে গার্মেন্টস কর্মীদের স্কলারশিপ দিচ্ছে পুরোটা প্রোগ্রামে ওনারা গার্মেন্টস থেকেই মেয়েদেরকে সুযোগ দিবে বলে ডিজাইন করেছে বাই দ্য ওয়ে এই স্কলারশিপটাকে ওনারা দিচ্ছে নাকি আপনার গার্মেন্টস দিচ্ছে না গার্মেন্টস শুধু আমার বেতনটা দিবে গার্মেন্টস আপনাকে 5 বছর পড়াশোনা করলেও তাও আপনাকে বেতন দিবে কাজ করতে হবে আমাকে বেতন বোনাস সব দিচ্ছে ওকে সো এইটা এক ধরনের ওদের ওদের জায়গা থেকে সাবসিডাইজ আর ইউনিভার্সিটি হচ্ছে পড়াশোনার কোনো ফি নেবে না হ্যাঁ সো ওটাকে ওরা কাউন্ট করেছে 75000 ডলার ওইটার জন্য ওনারা নিজেরাই স্পন্সর খুঁজে নেবে ইউনিভার্সিটি খুঁজে দিচ্ছে ও সো আপনার স্পন্সর কে ছিল डलार তোমায় নিয়ে বিক্রি করে দিবে তোমার যা লাগবে না মানে বাসা এখন একটা যেটা হচ্ছে আতঙ্ক আতঙ্ক আর আমার বোনরা এখন বোনরা কান্না কাটি করতেছে মা বলতেছে তোরে আমরা শুরু থেকে পড়াইছি এইটাই আবেদন তুই যাবি না এখানে বাসায় পায়েও ধরে ফেলছি যে মা আমাকে একবার এটা ট্রাই করতে দাও হয়তো বা এটাই সুযোগ আমি গার্মেন্টসে থেকেও মরতেছি এটা যদি এরকম হয় আমি নিজে মরবো কিন্তু আমার যাইতে দাও তো বুঝিবে না পরে আমি বলছি যদি আমাকে না যেতে দাও আমি বাসা থেকে বের হয়ে যাব পরে কয়েকদিন যাওয়ার পর বাসা থেকে মানলো যে আমার বোনরা বলতে সাচ্ছা মা এটা তো ওরই জীবন আমাদের সবগুলো বোনেরই তো গার্মেন্টসে যেতে যেতেই জীবন গেল ও তো গার্মেন্টসে যদি এটা সত্য হয় তাহলে তোর জীবন ও কিছু করতে পারবে আমাদের জন্যই তো করবে মা ওর একটা সুযোগ দাও আমার বোনরা মাকে অনেক বুঝাইলো তারপর আসলেই আমাকে সুযোগ দিছে ওরা বলছে আচ্ছা যাক তারপর সাথে আবার আমার মেজ
যার পর আমার বোন যখন নিয়ে যায় আসলে ওইখানে গিয়ে দেখলো যে না আমি তো একা না ওইখানে আসলে এত বড় জায়গা আর অনেক হাজারো মেয়েরা বিদেশীদের বিদেশি পোশাককে দেখে মানে অবাক ওইখানে যার পর তো আমাকে দিয়ে আসলো কোথায় এটা এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর চট্টগ্রাম জিসি এর মোড়ের এখানে মোহাম্মদ আলী রোড জায়গাটার নাম ওকে এখন তো আপনি চলে গেলেন নারায়ণগঞ্জ থেকে চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে ওকে এখন নতুন একটা যাত্রা এখন ইংলিশ তো আহামরি ভালো না আমি এখন ওইখানে বিদেশি বিভিন্ন দেশের মানুষ কোন সাবজেক্টে আপনি পড়েন আমি তখন আমাদের সাবজেক্ট দেখা না আমাদের শুরুতেই হচ্ছে ফাউন্ডেশন ইয়ার আমাদের এখন ইংরেজি গণিত এগুলো ফাউন্ডেশন নিয়ে কাজ করা হবে মানে প্রথম দুইটা বছর এইভাবেই যাবে তো তখন আমি যেটা করলাম আমি মিশু খোয়াতে না তখন ওইখানে কোনো ভেদাভেদ নাই ভাই ওইখানে এই যে বিদেশিও যারা আছে বা যে ইন্ডিয়া ভুটান নেপাল মিয়ানমার আর কত আফগানিস্তান সব দেশে থেকে ছিল মানুষ তো আমার প্রথমেই দেখা যায় ভুটনিস ফ্রেন্ড হয় আমার আর নেপালি ওদের সাথে আমি অনেক বেশি মিশতাম নেপালি ভুটনিস আর শ্রীলঙ্কান এই তিনটা দেশের সাথে তো ওদের ইংরেজি না অনেক ভালো ছিল কারণ ভুটান নাকি সরকারি স্কুল কলেজগুলো ইংরেজি মিডিয়ামে আমি জানতাম না ওইখান থেকেই শুনি তো কথা বলার সময় না মাঝে মাঝে ইংরেজি তো আমার প্রথম ভাষা না আমি বেঁচে যাইতাম একটু হাসতো নাকি আমার উপর খুব অল্প সময় দেখা যায় যে না এখন ওভারকাম করতে পারতেছে এখন না অনেক ইংরেজির ফ্লুয়েন্সি অনেক বাড়তেছে বাসা থেকে এখন ফোন দিয়ে ওদের ভয়টা বোঝা যাচ্ছে যে কাটছে আমি ভিডিও কল দিতাম দিয়ে সবাইকে দেখাইতাম এখন আস্তে আস্তে পরিবারের ভয়টা কাটতেছে থাকাটা ওখানে সব কিছু ওইখানে থাকা খাওয়া সব কিছু চিকিৎসা ওইখানে তো এখন গার্মেন্টসের থেকে তো চলে আসছে কিন্তু ওই কথাগুলো তো ভুলতে পারতেছে না এখন প্রথম কয়েক মাস অনেক ভালো লাগছে পরে এইখানে আমার কেমন লাগতেছে যে আমি কি করতেছি কিছু করা লাগবে আমার তো আমি ভলান্টিয়ারিং শুরু করি আমি ছোটোবেলা থেকেই ভলান্টিয়ারিংয়ের প্রতি আমার প্যাশনটা অনেক বেশি কাজ করতো তো আমি কি করতাম বস্তিতে যাইতাম বস্তিতে গিয়ে বাচ্চাদের পড়ানোর চেষ্টা করতাম ওখানে হ্যাঁ ওইখানেই একটা বস্তি ছিল লালখান বাজার বস্তিটা আমাদের ইউনিভার্সিটির পাশেই ছিল বস্তি টস্তিতে যাওয়া বাহিরে যেই লিডারশিপের অনেক প্রোগ্রাম থাকে এগুলোতে অ্যাপ্লাই করি তো বিআলসি নামে একটা আছে বাংলাদেশ ইউথ লিডারশিপ সেন্টার যেটা ওইটাতে না আমার হয়ে যায় সিলেকশান ওইখানে একটা প্রোগ্রাম তিন মাসের একটা প্রোগ্রাম তো ওইখানে পাবলিক স্পিকিংয়ের উপর আমাদের আরও ট্রেন করে এটা সেটা করা হয় ওইখান থেকে এখন সময়টা ভালোই কাটতেছে ওইটা তো আমার এক টাকাও দেওয়া লাগে না ওইটার যে ফিটা আছে ওই টাকাটাও দেওয়া লাগে না ওইখানেও ফাইন্যান্সিয়াল নিডের বেসিসে আর সিলেকশানের বেসিসে আমাকে দিয়ে দেওয়া হয় ওইখানে বস্তিতে গিয়ে বাচ্চাদের প্রতি একটা প্রজেক্ট করা হয় মানে ওইখান থেকে ওই কোর্সটাতেই বলা হয় যে না বাচ্চাদেরকে কি শেখানো যায় তো আমি গুডটাচ ব্যাডটাচ নিয়ে শিখাইতাম বাচ্চাদের গুডটাচ ব্যাডটাচ হ্যাঁ এইটা আপনি কেন শিখাইতেন এইটা এই যে ছোট ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টপিক সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন প্লিজ হ্যাঁ কারণ ছোটবেলা যখন মাদ্রাসায় পড়তাম ডু ইউ হ্যাভ এনি ব্যাড মেমোরিজ আই ডু ওকে আমার আই हैव নেভার স্পোক अबाउट इट আমার ভাষায় কিন্তু বলছি এই যে এখন বড় হওয়ার পর আমার নিজ ভাই আমার মা কে এটা বলি আমি সে জানতো না ছোটবেলা থেকে সে বিবাহিত ছিল মাই ট্রাই টু মলেস্ট মি আমার আপন মাকে এটা বলছি আমি প্রথমে আমার কে বলি তার ভাইটা ওনার আমি ওকে শুরুতে বলি যে বোন আমার সাথে এরকম হয়েছে ওমার বেস্ট ফ্রেন্ডের মতোই সবার আগে ও আমাকে বিশ্বাস করছে বলে তুই একা না আমি বিশ্বাস করি আমি ওইটা নোটিস করছি তারপর বাসায় বলি কিন্তু এটার কোনো বিচার হয় নাই ভাইয়া কারণ আমার সাথে রেসপন্স কি ছিল তুই আমাকে ছোটবেলায় ধরে আমাকে বললি না কেন কিভাবে বলবো তুমি তো বলবো কিভাবে মানে ছেলেদের প্রতি একটা অন্ধবিশ্বাস থাকে না কারণ ওনার তো ছেলে ছিল না আমরা তো চার বোন ছিলাম আর সবসময় ছেলে ছেলেই করা হইতো তো বেশি যে ছেলে থাকলে হয়তো বা একটু বেশি কিছু হইতো বাসা আপনি ফার্স্ট কাকে বলেন মাকে বলেন মাকে কিন্তু মা এটা বিলিভ করেনি মা বল না মা বিলিভ করেছে কিন্তু বলে ছোটবেলা কেন বললে না ও আচ্ছা সো এটা আপনি লেট করে বলেছেন হ্যাঁ এত আমি এই যে এক বছর হয় কথাটা বলি ওনাদেরকে এক বছর হয়নি এই যে হ্যাঁ বছরখানে হয় সাহস করে এখন সামনে আসি যে বলে তখন বললি না কেন কিন্তু বলবো কিভাবে যে ওই যে ছেলেদের প্রতি একটা থাকে না যে আমার ছেলে ছেলে নাই এই আমার ছেলে যে একটা অন্ধবিশ্বাস ছেলেদের প্রতি যেটা কাজ করে আমি তো ছোট ছিলাম ওই ভয়ের কারণে কিছু বলা হয় নাই মাফ করবেন আমি এখানে একটা ইন্টারাপ্ট করছি আপনাদের সবাইকে আমি জানি এই ভিডিওটা অনেক মানুষই দেখবেন এবং এটা অনেকের কাছে ছড়িয়ে যাবে বাচ্চাদেরকে বেসিক যেসব জিনিস পরিবারে শেখানো হয় বেসিক আমি মানে আমাদের নতুন করে এটা বলার কিছু নেই আদব কায়দা লেহাজ হ্যাঁ অনেক কিছু শেখানো হয় ফ্যামিলিতে ধর্মীয় অনুশাসন কিন্তু যে জিনিসটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের পাশাপাশি সেটা হলো ও যে বিষয়টার অবধারণা করেছে এই মুহূর্তে কারণ এটার যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল রেশিও আমি বহুবার আমার রেডিও অনুষ্ঠানে বলেছি এটার স্ট্যাটিস্টিক্
পরিস্থিতির শিকার হন এবং এটা তাদেরকে মানসিকভাবে কি পরিমাণ বাধাগ্রস্ত করে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না সো এই যে যেটা ও বলতেছিল যে গুড টাচ ব্যাড টাচ আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে বাংলাদেশের একটা এনজিও আছে ওটার নাম ওটার নাম হচ্ছে সম্ভবত মাত্রা ওনাদের একটা খুব চমৎকার একটা লাইন ছিল আমি আবারও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ আমি নিশ্চিত না ওনাদেরই কি না শিশুকে তার শরীরের সীমানা বোঝান সমত লাইনটা এরকমই ছিল শিশুকে তার শরীরের সীমানা বোঝান দিস ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন হ্যাঁ এবং এটাকে পরবর্তীতে আমি দেখেছি যে ইন্ডিয়াতে সম্ভবত আমির খানের কোনো একটা অনুষ্ঠানে গুড টাচ ব্যাড টাচ আমি যদি ভুল না হ্যাঁ গুড টাচ ব্যাড টাচ এবং কোনটা গুড টাচ কোনটা ব্যাড টাচ মানে একটা বাচ্চাকে শেখাইতে হবে যে বাবা এটা গুড টাচ এটা ব্যাড টাচ এবং ওই ব্যাড টাচও যদি কেউ করে তাহলে কে কে করতে পারবে ওই জায়গাটাও খুব ইম্ফ্যাসিস দিয়ে খুব সুন্দর করে বলা হয় সুতরাং এগুলাকে ট্যাবুর জায়গায় না রেখে আমার মনে হয় ছোটো বাচ্চাদের মানসিকভাবে গড়ে ওঠার জন্য এবং তারা যাতে বেটার একটা চাইল্ডহুড পায় সেই জন্য তাদেরকে জিনিসগুলো খুব সুন্দর করে শেখানো জরুরি তো আপনি গুড টাচ ব্যাড টাচ নিয়ে বলতে চাচ্ছিলেন যে আপনি আমার ওই এক্সপিরিয়েন্সটা এক হচ্ছে আর এই যে যখন ছোটবেলা মাদ্রাসে পাঠাইতো মা হুজুরদের সাথে ওইরকম হয়েছে কিন্তু যখন আরবি পড়তে যাইতাম তখনও আমাদের এলাকাতেই তো এই জিনিসগুলো ভাষ্যে চোখের সামনে এগুলো নিয়ে তো আইনগতভাবে কিছু করতে পারবো না এখন আমার কাছে এভিডেন্স কি আছে তো এখন যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে এখন ভাবতেছি যে না যেগুলো আমার সাথে হয়েছে আমি পুরো দুনিয়ার কিছু না করতে পারলেও ওইগুলো নিয়ে কাজ করবো অন্তত যদি একটা বাচ্চাকেও শিখাইতে পারি তো আমি অভিনয় করতে পারতাম মোটামুটি ভালো বাচ্চাদের সাথে অনেক মিশতে পারি কারণ বোনগুলোর বিয়ে হচ্ছে ওদের বাচ্চা হচ্ছে ওদের বাচ্চাদের আমি সামলাইছি আর অনেক এক্সট্রোভার্ট আমি তো তখন অভিনয় করে তারপর এই যে মার্কেটে যে পুতুলগুলোর গায়ে জামা লাগানো লাগে ওইগুলো আমরা ভাড়া করে নিয়ে যাই কি ওইগুলো দিয়ে বুঝাই যে শরীরের কোন তিনটা অংশে কেউ হাত দিতে পারবে না আর মা বাবা দিতে পারলেও কীভাবে কখন দিতে পারবে ডাক্তার কখন দিতে পারবে যদি মা বাবা পাশে থাকে যে এই যে আমাদের ঠোঁট বুক তারপরে কমরের সম্পূর্ণ পাশটা যে মা বাবা হাত দিতে পারবে গোসল করা অনেক সময় অনেক সময় হাত লাগতে পারে ছোট থাকতে ডাক্তার অসুস্থ হলে যদিও দিতে পারে এটা কখন দিতে পারবে যদি আমাদের মা বাবা বা কোনো আত্মীয় পাশে দাঁড়ায় থাকে তখন না হলে ডাক্তার একা হাত দিতে পারবে না কিন্তু তো এই ছাড়া তো আর কেউ নাই তো এইগুলো শেখানো নাম <laughs> ছিল ওনার সাথে ফেসবুকেও কথা হইতো তো উনি বলে যে অভয়া নামটা কেমন কিন্তু আমার কাছে মনে হলো আসলে এটা বাংলাদেশের প্রতিটা নারী যারা ফাইট করে গার্মেন্টসের প্রতিটা মেয়ে যারা কাজ করে আমার মনে হয় গার্মেন্টসে বিশেষ করে যারা কাজ করে না এদের থেকে বড় অভয়া দুনিয়া থেকে নেই কারণ এই হ্যারাসমেন্টগুলো নিচ্ছে মানসিক মানসিক শারীরিক এগুলো আমার মনে হয় না যে ওদের থেকে শক্ত দুনিয়া থেকে বেশি আসে আছে বলে আমার মনে হয় না আমার বোনদের থেকে বড় এক্সাম্পল কে হইতে পারে তো এখন আমি মাসিক নিয়েও কাজ করা শুরু করব কেন কারণ ওই যে গার্মেন্টস আমি প্যাড পাইনি হাঁটতে পারি নাই আমি তো ভাবছি যে এরকম তো অনেকে আসছে যে কিনতে পারে না তো আমি কি করলাম একবার একটা সার্ভে করলাম প্রথমে তো ভাবলাম যে না ইউনিভার্সিটি শেষ হওয়ার পরেই আমি সার্ভে করব কিন্তু আমার একটা ফ্রেন্ড একটা কথা বলে যে তুমি তো নারীদের নিয়ে কাজ করতে চাও তো এত বছর ওয়েট করা লাগবে কেন এই যে তোমার ইউনিভার্সিটির আশেপাশে যে নারীগুলো আছে আশেপাশে বসতে যে এদের নিয়ে কাজ করো না কেন নাকি তুমি শুধু গার্মেন্টস নিয়ে কাজ করবা আসলে তো সত্য কথা শুধু তো গার্মেন্টসেই সব দুঃখগুলো না তো আমি একটা সার্ভে করি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্মী আছে ক্লিনার যা আপু বলি 
তাদের বেতন খুবই সামান্য অত বেশিও না কারণ তারা তো বস্তিতেই থাকে তো কয়েকটা আপুকে আমি জিজ্ঞেস করি আপু আমি সার্ভে টাইপ বের করি ইনফরমাল যে আপনারা কি ইউজ করেন বেশিরভাগই রিপ্লাই দিল কি এরাও নেকড়া কাপড় এগুলো ব্যবহার করে বলল আচ্ছা ষাট সত্তর টাকা দিয়েও তো প্যাট পাওয়া আপনারা কিনেন না কেন আপনার তো বেতন পাননি একটা কথা বলছে যে একশো টাকা যদি প্যাডের পিছনে দিই একশো টাকা দেওয়া দুইটা খাতা আসবে আমার বাচ্চার জন্য আমার বাচ্চাটা আমরা পড়াইতে চাই এই যে বিভিন্ন এনজিও থেকে মেনস্ট্রাল হাইজিন নিয়ে ওয়ার্কশপ দেয় না এটা তো ভাত খাওয়ার মতো যে ভাত কিভাবে খাওয়া লাগে এটা শিখাই দেয় ভাত দিন ভাত দিলে তো খাওয়া আমরা এমনিতেই শিখতে পারবো তাই না আসল জিনিসটা তো এটা তো আমি ভাবলাম যে অনেক জায়গায় তো দানে অনুদানে ভাত ফ্রিতে দেওয়া হয় খাবার ফ্রিতে দেওয়া হয় তো এই জিনিসটা কেন ফ্রিতে দেওয়া হয় না এটা তো তো কোনো কন্ট্রোল নাই আমাদের এটাও তো প্রাকৃতিক একটা জিনিস এটা তো লাগবে তো আমি এক্সট্রা পার্ট টাইম জবস করতাম টিউশন করতাম কিছু টাকা পাইলে নিজেও অ্যাড করতাম ফ্রেন্ডরা ওদের ওরা যে প্যাডগুলো ইউজ করতো আমার বান্ধবীরা ওইখান থেকে দুই চার পিস থাকলে আমি একটা প্যাড ডোনেশন বক্স বানাই মানুষ যেরকম টাকা দান দেয় আমি একটা ডোনেশন বক্স বানাই ওইটা তাহলে একটা প্যাড ডোনেশন বক্স তো ওইটাতে সবাই এক দুই প্যাকেট ফেলত আবার অনেকে টাকাও ফেলতো ওইগুলো দিয়ে দেখা যায় আমি শুরুতে চল্লিশ জন নিয়ে স্টার্ট করি চল্লিশ জনকে প্রতি মাসে ফ্রিতে প্যাড দেওয়া শুরু করি মানে যারা কখনো এগুলো ইউজই করে হ্যাঁ আমাদের ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটির অথরিটিও সাপোর্টিভই ছিল কারণ ওনা তো আমাকে অ্যালাউ করছে ওনাদের দেওয়ার জন্য তাই না আমি ফ্রিতে ওই চল্লিশ জনকে প্যাড দেওয়া শুরু করলাম নিজের ইনকামের টাকা থেকে আমি জানি না এটা কি আল্লারি কুদরত নাকি কি প্রযুক্তি তো কাজ চলতেছে আর যেটা বললাম যে ছোটোবেলা থেকে বাপ ভাই পাই নাই তো বাপ ভাইয়ের প্রতি না একটা ঝোঁক কারোরটা দেখলে আমার ভালো লাগতো যখন দেখতাম কারো বাবা ভাই অনেক ভালো সাপোর্টিভ আমার প্রজেক্টের জন্য এই একটা লোকের সাথে কথা হয় উনি আমাকে বলে যে আমি তোমার প্রজেক্টটা দেখেছি এতে আমি ডোনেশান দিতে চাই সে আমাকে বললো এক হাজার প্যাকেট প্যাড স্যানিটারি প্যাড ডোনেট করবে আমার জন্য তো আমি যে জায়গায় চল্লিশ পঞ্চাশ প্যাকেট নিয়ে কাজ করি এক হাজার পিস ডোনেশানটা এটা তো খুব বড় কথা আমার জন্য যে আমি তো এখন দুশো তিনশো নিয়ে কাজ করতে পারবো ওনার নাম ছিল স্যাম গিলানি উনি আমেরিকার ওইখানেই থাকে উনি বাংলাদেশেরই জন্মসূত্র উনি বাংলাদেশের উনি চল্লিশ পঞ্চাশ বছর হয়ে যায় আমেরিকাতে থাকে তো উনি বলে আমি তোমাকে গাইডও করব তো আমার মেন্টার হয়ে যায় তো এক হাজার পিস ওইটা নিয়ে আমি এখন কাজ শুরু করলাম এখন ওনার সাথে কথা হচ্ছে আমাকে তো উনি কিভাবে কিভাবে আস্তে আস্তে শুনতে পারলো যে আমি গার্মেন্টস থেকে আসছি এত দূর পর্যন্ত তখন ওনারও মায়ে হইল শুনলো যে আমার বাবা নেই বলে মা তুমি আমাকে আর আঙ্কেল ডেকো না বা স্যার ডেকো না তুমি আমাকে বাবা বলেই ডেকো আমি অনেক কান্না করছি তখন খুব স্বাভাবিক মানে ভাবতে পারি নাই যে না বাবা বলার মতো কেউ থাকবে তবু ভাবছি যে না শুধু বাবা নাম মাত্র এটা বাবা কিন্তু আসলে কি বাবার দায়িত্বটা কি এখনকার যুগে কেউ পালন করে নাকি যখন বোনের বিয়ে হয়ে গেল আমার আমি টেনশনে এখন মানসিকভাবে আমার অনেক ঝামেলা যাচ্ছে ওনার সাথে কথা হইতো উনি বলতো তোমার বাবা এখনো বেঁচে আছে তুমি টেনশন নেও কেন উনি আমাকে একটা কথা বলছে আমি এক সময় কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে আমেরিকায় মানুষের বাসায় কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে লন্ড্রি কাজ করতে করতে তারপর আমি আজকে একটা হোটেল ব্যবসায়ী তখন আপনার সঙ্গে ওনার সঙ্গে ফিজিক্যালি দেখা হয়নি ওই সব ভার্চুয়ালি এই ভার্চুয়ালি মিটিং উনি বলছে তো তুমি যে গার্মেন্টস থেকে এখন এইভাবে যাচ্ছ আমি রিলেট করতে পারতেছি জীবনটা এত সহজ না আমি এখন যেহেতু হোটেল ব্যবসায়ী হইতে পারছি তুমি কিছু একটা হবা মা বোনের ছয় বিয়ের ছয় মাস পর এখন দেখি যে যত সেভিং টাকা ছিল যে টিউশনি করেও যা টাকা জমানো হয়েছিল ঘরের খরচে দিয়ে এগুলো শেষ এখন মাথায় আসতেছিল দুশ্চিন্তা যে আমি কি পড়া বন্ধ করে দিব আমি কি আবার অন্য কোনো পার্ট টাইম এখন করব যেহেতু পার্ট টাইম করে আমি ভালো টাকা পাচ্ছি বেশি বেশি পার্ট টাইম করে আমি কি পড়া বন্ধ করে দিব তখন উনি কি বলছে জানেন এই ভদ্রলোক কি বলছে বলে তুমি পার্ট টাইম করে কত টাকা কামাইতে পারবা বিশ হাজার পঁচিশ হাজার আমি তোমাকে এই টাকা দিচ্ছি তুমি বেশি করে পড়ো মানে আসলে যে কি রক্ত সম্পর্কের মানে ওই যে অনেকে বলে না যে রক্ত সম্পর্কটাই সব কিছু নাকি না বা আসলেই নাই যে এখন না মানে মনে হয় যে জীবনটা আসলে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে যে ছোটবেলা থেকে বাবা চাইছি বাবা পাইনি পাইনি এখন আসলে আমার একজন বাবা আছে উনি কোন চিকিৎসা নিয়ে ঝামেলা হোক ঘরের কোনো অভাবের কিছু হোক মানসিকভাবে হোক এই যে এখন যে সাপোর্টটা আছে টাকার কথা বাদ দেন এই যে বলছে যে তোমার যত টাকা লাগে আমি দিব বিশাল কিছু কিছু আজকাল তো নিজের রক্তের বাবাই তো ঘরে টাকা দেয় না কিন্তু সে বলতেছে আমি বললাম আপনি এটা কেন দিবেন বলে যখন 
আমার বাবা মারা যায় আমার ছোট ভাই বোনদের যখন আমি বড় করি আমাকে এটা বলার মতো কেউ ছিল না আর তোমার মনে খারাপ লাগবে কেন আজকে আমাকে তুমি বাবা বলছো বাবার আমি এর জন্য করবে না বিশ্বাস হচ্ছিল না অনেক সময় অনেকে বলে যে আর কিসের বাবা কিসের নামমাত্র বাবা এগুলা কি বাবা বাবা কি রক্তের বাবা না হইলে কি বাবা হয় নাকি কোন সাবজেক্ট পড়লেন আপনি আমি এখন তো আন্ডার গ্রাজুয়েটে ওঠার পর এখন আমি ডিসাইড করলাম আমি সোশ্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়ব পলিটিক্স ফিলোসফি এন্ড ইকোনমিক্স আর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ একটা মাইনর করতেছি আমি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ নিয়ে পড়তে চাচ্ছি যেহেতু আমি সমাজ কল্যাণমূলক কি কাজ করব আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা নাম হলো মানে এক নামে সবাই আমাকে চেনে সাবিনা বলে সবাই অনেক আদর করে ওইখানে যেরকম একটা বলে না আপনি যদি সম্মান দিবেন তাহলেই সম্মান সম্মান পাবেন সম্মান না দিয়ে সম্মান আশা করাটা একদমই না চাই আমি যেটা বলবো তো এখানে আমার জুনিয়র থেকে শুরু করে সিনিয়র সবাই আদর করতো কোনো সময় না আমার ডিসক্রিমিনেশন ফিল কথা নেই যে না ও তো গার্মেন্টস থেকে আসছে দেখে তো এইভাবে বছরের পর বছর তো পার হচ্ছিলো নতুন নতুন এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটিস তালিকায় যুক্ত হচ্ছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে দাওয়াত করা হতো স্পিচ দেওয়ার জন্য কথা অনেক ভালো বলতে পারতাম আমি দুই হাজার উনিশের শুরুতে হয়তো বা ব্রিটিশ হাইকমিশনে একটা স্পিচ দেওয়ার জন্য ডাকা হয় আমি আমার স্পিচটা গল্পের আকারেই গুছায় বলি মানে আমি না লিখে কিছু বলতে পারি না মুখস্থ করতে পারি না তো ওই সময় আমাদের ইউনিভার্সিটি যিনি ফাউন্ডার এরপর থেকে উনিও খুব আদর করে আমাকে মানে উনি যখন দেখে আমি এত সুন্দর করে একটা স্পিচ দিলাম এখনো যখন আমি আর কোনো আমার ছোট্ট কোনো অ্যাচিভমেন্টে উনি আমাকে কংগ্রাচুলেশন লেখে ইমেলগুলো করতো ইউনিভার্সিটিতে তো এক্সট্রা কারিকুলারের অনেক অপশান থাকে আমাদের অনেক ছোট ছোট ক্লাব থাকে এই সোশ্যাল ওয়ার্কের এইগুলার তো আমি যেটা করেছি ওইখানে ক্লাবগুলো জয়েন করতাম কাজ করতাম ডিবেটের হোক বা যেটা হোক আর ইউনিভার্সিটির ভিতর তো ইলেকশনও হয় স্টুডেন্ট গভর্নমেন্টও থাকে আমাদের আমি যখন শুরুতেই যাই আমার গোলগুলো আমি ভাগ করে নিই যে প্রথম বছর আমি আমার ক্লাসের হেড হব যে হয় একটা রিপ্রেজেন্টেটিভের একটা ভোট হয় শুধু আমার ক্লাসকে রিপ্রেজেন্ট করবো একটা ক্লাসে ম্যাক্সিমাম দুইশো জন থাকে দুইশো আড়াইশো তো ওই আড়াইশো জনকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ওইটাতে আমি জয়ী হই দুই হাজার আঠারোর শুরুতে না পুরো বিশ্ব আমাদের এশিয়ান এশিয়ার বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে এশিয়ার প্রায় আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বর্তমানে প্রায় বিশটার উপরে দেশের থেকে স্টুডেন্ট আসে তো আমি জয়ী হলাম এক বছর গেল তারপর আমি ভাবলাম যে না সব সময় যদি আমি ইলেকশনে দাঁড়িয়ে হবে না আগে আমাকে আরো যোগ্য হতে হবে একদম বড় পর্যায়ে দাঁড়ানোর জন্য তো আমাদের ইউনিভার্সিটির প্রতি বছর যে ইলেকশন গুলো এর ভিতরে একটা পদ হচ্ছে প্রেসিডেন্টের তো আমি ভাবলাম যে না ওইটার জন্য দাঁড়ানোর জন্য আমার আরো কাজ করা লাগবে তো এর জন্য আমি আমার এক্সট্রা কালিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের উপর আরো ফোকাস করা শুরু করলাম আর একটা অর্ফনেজ পেলাম ওইখানে চট্টগ্রামে একটা অর্ফনেজ আসে শুধু মেয়েদের ওইখানে গিয়েও আমি গুডটাচ বাটটাচ দিয়ে কাজ শিখানো কারণ মেয়েগুলো তো স্কুলে পড়ো এখানে পাঁচ বছর থেকে শুরু করে ষোলো বছরের মেয়ে ছিল তারপর ওদেরকে মেন্সট্রাল হাইজিন নিয়ে শিখানো ওদের প্যাডের ব্যবস্থা করে দেওয়া এখনও ওদেরকে আমি প্যাড দিচ্ছি প্রতি মাসে আমি এখন ঢাকা বসে আছে কিন্তু ওদের নাম্বার আছে আমার কাছে আমি ওদেরকে প্রতি মাসের প্যাড ঠিকই পাঠাচ্ছি খাতা কলম লাগলে এগুলোর ব্যবস্থা নিজের কাছে টাকা না থাকলে বললাম যে স্যাম বাবাকে বললো ওনাকে তো বাবা বলে দেয় ওনাকে বললে উনি টাকা সেন্ড করে দেয় যে টাকার আগে যেটা করুন ওই জিনিসটা কিনে দিয়ে দেয় যে না তোমাকে জিনিসটা আমি দিচ্ছি আর আমি টাকা এনকারেজ করি না ধরেন আপনার থেকে আমি সাহায্য চাচ্ছি এখন আমি বলবো ভাইয়া আমার এরকম অর্ফনে যে এতটা মেয়ে আছে ওদের জন্য এই জিনিসটা লাগবে আপনি আমাকে জিনিসটা দেন আমি নিয়ে দিয়ে আসি আমার ড্রিম প্রজেক্ট যেটা কেমন বলে আমার ড্রিম প্রজেক্ট হচ্ছে আমি নিজে একটা প্যাড ফ্যাক্টরি স্টার্ট করবো যেখানে আমি এটা এর আগেও বলেছি যে বানানা ফাইবার কিন্তু ন্যাচারালি খুব অ্যাবজর্বেন্ট আপনি ইন্ডিয়ান ওই ভদ্রলোকের গল্পটা জানেন আমি অনেক বড় একটা কম্পিটিশন হল প্রাইজ আমার একটা কম্পিটিশন আছে ওইখানে আমার এই আইডিয়া নিয়ে যাই যে আমরা এরকম টাইপের কিছু করা যায় না এবং আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে সম্প্রতি আপনি অনার্স কমপ্লিট করেছেন আপনার মেজর কি ছিল পলিটিক্স ফিলোসফি এন্ড ইকোনমিক্স পলিটিক্স ফিলোসফি এন্ড ইকোনমিক্স এই ফাইনাল ইয়ারে আমি এখন ফাইনাল ইয়ার যখন শেষ করলাম ওই বছরটাতেই কিন্তু আমি প্রেসিডেন্টও ছিলাম আমাদের স্টুডেন্ট गवर्नमेंटের প্রেসিডেন্টের জন্য আমি আবার দাঁড়াই মানে পুরো ইউনিভার্সিটিতেই হ্যাঁ পুরো ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন আপনি মানে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের স্টুডেন্ট गवर्नमेंट থাকে যে স্টুডেন্ট गवर्नमेंटে কাজ হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টদেরও তো অনেক কনসার্ন থাকে হ্যাঁ সেটা আমি জানি সেটা আমি জানি সো আপনি কত সালে ছিলেন এটা এই 2021 22 এই বছরটাতেই ইলেকশনে দাঁড়াই আল্লাহ রহমতে সকলে দয় কারণ আমি যেটা বললাম যে আলহামদুলিল্লাহ সবাই অনেক আদর করে এক
কারণ কয়েকটা ভিডিও এর আগে হয়েছে ওরা ভিডিওগুলো দেখেছে কোথায় কোথায় হয়েছে আপনাকে নিউ রিপোর্ট আমার এর আগে বিজিএম এ থেকে একটা ভিডিও করা হয়েছিল আবার সিএনএন এর ভিডিওটাও করার আগে আবার নতুন অনেক স্টুডেন্ট अप्लाई করেছে আর বিভিন্ন জায়গা থেকে ইন্টারভিউ নেওয়া হতো বিভিন্ন ফেসবুক পেজের জন্য বা এগুলো ইটস अबाउट প্র্যাকটিস ভাই লাইক ইটস অল अबाउट প্র্যাকটিস ইফ ইউ কিপ প্র্যাকটিসিং এন্ড ইফ উই আর ডেডিকেটেড अबाउट সামথিং নাথিং ইজ ইম্পসিবল এন্ড আই হ্যাভ লার্নড ইন দ্যাট फ्रेंड्स এন্ড টিচারস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও দ্য फ्रेंड्स আই হ্যাড দে ওয়ার ভেরি আন্ডারস্ট্যান্ডিং So it depends. Exactly. Ami oi khan ta te ekto ashi. Apnar honors ki result hoye geche na? Amar July te result ekhon shudhu je certificate ta analagbo amar shob. Okay fine. So apni masters korben okhane naki onno kono plan korchen? Amar ekhon university te amader deshe ekhon korar ichha nei. Ami ekhon NGO sector e age kaaj kore aro experience hote chaacchi. Ami chaacchi er por ami bahir kotha apply korbo amar So right now apni ki korchen? Ami ekhon ekta internship korteci ICLI er sathe. Okay. Climate change er eta o ekta NGO. छोटना कत भलो भाव घरे को अभाव नहीं आल्ला रहमत एन ओ दारिद्रतर श्यमा थे आसले बेर नहीं आसि जो शुरूते जाने माँ बोलत एलकार मानुष के ओई तो हमारे तो हमारे मन थे खुशी आसतना आसले खुशी हतम কিন্তু আসলে এখনো তো মানে ওই আশাটা আছে যদি ছেলে হয় তো ছেলেরাই এটা করে মানে বলতো তুই আমার ছেলে কিন্তু এখন আমার মা কি বলে জানেন হ্যাঁ বলে আমার তো মেয়ে আছে আর কি লাগে মানে এই পাঁচ বছরের ভিতর আমি যদি কিছু অ্যাচিভ করতে পারি সবচেয়ে বড় আমি বলবো এই যে বলে না যে না আমার মেয়ে তো আছে আমার মেয়েই সব বেস্ট এই জার্নিটা সহজ ছিল না আসলে এখন আর বলে না যে স্টাফ डेफिनेटলি স্টাফ দেখেন রেডিওতে আমি ছোটবেলায় শুনেছি ঘরে থুতু ফেলবেন না মেঝেতে থুতু ফেলবেন না এটা নিয়ে মানুষ সচেতন করার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হতো রেডিওতে আমি নিজের কানে শুনেছি আজকাল খুব একটা দেখা আমি দেখি না মানে কাঁচা মেঝে থেকে ও থুতু ফেলে আমি দেখি না আমার চোখে পড়ে না কিন্তু এই জেনারেশনের ছেলে মেয়েদেরকে যদি বলা হয় যে মানুষ নিজের ঘরে যেখানে মানুষ থাকে যেখানে মানুষ ঘুমায় সেখানে মানুষ একসময় থুতু ফেলতো সেটা ফেলা যাবে না সেটার জন্য মানুষকে সচেতন করতে হয়েছে তাহলে এই প্রজন্মের অনেকেই সেটা বিশ্বাস করবে না হ্যাঁ এটার জন্য বছরের পর বছর লাগে মানুষের অভ্যাস চেঞ্জ করা এটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও কঠিন এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত হ্যাঁ আপনি যে প্যাড নিয়ে কাজ করছেন যেটা নিয়ে কাজ করছেন মানুষ সব জানে তারপরে দেখবেন যে অভ্যাস চেঞ্জ হচ্ছে না এটা খুব কঠিন একটা কাজ এটা হলো একটা বিষয় আরেকটা হচ্ছে এই যে ট্যাবু সেন্স যেটা নিয়ে আপনি আপনারা কাজ করেছেন গুড টাচ ব্যাড টাচ এগুলো নিয়ে এগুলো এখনও আমাদের গণমাধ্যম বলেন प्रश्न शेष करते चाहिए हलो क्यों आज के लाख लाख मानसने क्या बोल रही জিনিসটাকে গালি হিসাবে ব্যবহার করা হয় ট্রু আর গার্মেন্টসে থাকা অবস্থায় একটা ভুল আমার কি ছিল আশা ছেড়ে দেওয়া এই যে আমি নিজেকে আঘাত করার চেষ্টা করেছি এটা আসলে আমার সবচেয়ে বড় ভুল ছিল আসলে আমাদের এখন আমাদের হাতে যে স্মার্টফোনটা আছে আমরা এটা ঠিকমতো ইউজ করি না অনেক জায়গায় আছে যেখানে অনেক সুযোগ সুবিধা আসলে এখন মেয়েদের জন্য দেওয়া হয় বা আমরা হয়তো বা সুযোগ ঠিকমতো খুঁজি না একবার সুযোগ পেলে আমাদেরকে যদি সুযোগ ঠিকমতো দেওয়া হয় এটা এখানে আসার উদ্দেশ্য বাকি কেউ রিকোয়েস্ট করা যে আপনাদের আশেপাশে যারা এরকম আছে বা আপনাদের আপনাদের কারো যদি গার্মেন্টস থেকে থাকে যখন দেখেন যে না কেউ পড়তে চাচ্ছে আসলে তাদেরকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় তারা আসলে কি করতে পারে আর আপনারা যে গালি হিসেবে গার্মেন্টসের মেয়েটা ব্যবহার করতেছেন গালি হিসেবে কেন ব্যবহার করবেন আপনারা আজকে আমাদের দেশ এতটুকু কেন আসছে গার্মেন্টসের জন্য আসছে গার্মেন্টস তো অনেক বড় একটা অবদান রাখতেছে তাহলে আমাদেরকে গালি হিসেবে কেন ব্যবহার করবেন 
আমাদের জন্য তো আপনাদের তালি বাজানো উচিত সাবিনা অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ভালো থাকবেন আপনি ধন্যবাদ ভাই আপনিও ভালো থাকবেন আবারো খুব শীঘ্রই আরেকটি ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশে দেখা হবে এবং সেটা নিশ্চয়ই আপনার স্বপ্ন তৈরি করার জন্য অনেক বড় ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশায় আসসালামু আলাইকুম